আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পয়েন্টার পয়েন্টার হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল সিম্পল যে ভেরিয়েবলগুলি থাকে তার সাথে আর একটা বিশাল একটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা কি আমার সিম্পল ভেরিয়েবল সাপোজ লিখলাম ইন্ট এ ইকুয়াল টু ফাইভ এই যে আমি ইন্ট এ ইকুয়াল টু ফাইভ লিখলাম এই ভেরিয়েবলটার একটা এই ভেরিয়েবলটার ক্ষমতা হচ্ছে ও যে কোনো একটা ভ্যালু স্টোর করতে পারবে সেই ভ্যালুটা একটা একটা ইউজার ইনপুট হতে পারে যে কোনো ভ্যালু হতে পারে ও স্টোর করতে পারবে বাট পয়েন্টার টাইপসের যে ভেরিয়েবল আছে সেই ভেরিয়েবলেরও একটা ক্ষমতা আছে সেই ভেরিয়েবলটা কি করতে পারে অন্য আর একটা ভেরিয়েবলের যে অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেসটাকে ও স্টোর করতে পারে এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলটা কিন্তু কখনোই অন্য আর একটা ভেরিয়েবলের যে অ্যাড্রেস থাকবে সেটাকে স্টোর করতে পারবে ঠিক আছে বাট এই ভেরিয়েবলটা কিন্তু পারবে কারণ সায়েন্টিস্টটা ভেরিয়েবলের ব্যাপারটা এভাবে করে বানিয়েছে তো পয়েন্টার নামক একটা ভেরিয়েবলের কনসেপ্ট এখানে দেওয়া হয়েছে যে ভেরিয়েবলটা অন্য আর একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটা রাখতে পারবে তো এই ভেরিয়েবলটা যখন আমরা এইভাবে করে কোনো একটা প্রোগ্রামের ভিতরে ডিক্লেয়ার করি তার মানে হচ্ছে এইটার দুইটা পার্ট আছে এক নাম্বার পার্টটা হচ্ছে আর যে অ্যাড্রেস থাকবে সেই এক এক নাম্বার পার্ট হচ্ছে আর একটা অ্যাড্রেস আর অন্য একটা পার্ট হচ্ছে পয়েন্টিং টু দ্য ভ্যালু এ দ্বারা আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি এ দ্বারা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সাপোজ আমি এখানে লিখলাম ইট পয়েন্টার পি নামক একটা ই লিখলাম তো এখন আমি এই যে পি আছে ওর পিটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে কারণ এটার নাম কি পয়েন্টার ভেরিয়েবল তো পিটা হচ্ছে সেই ভেরিয়েবলটা এবং এই ভেরিয়েবলের ভিতরে এ নামক যে ভেরিয়েবলটা আছে তার অ্যাড্রেসটা স্টোর করতে পারবে ওকে না তাহলে কি করবো অ্যাড্রেসটাও স্টোর করতে পারবে তো ওর ক্ষমতা হচ্ছে এটা আর পয়েন্ট যখনই অ্যাড্রেসটা স্টোর করা হয়ে গেল তখনই আমি যদি লিখি যে পয়েন্টার পি তার মানে হচ্ছে ও কি করলো এ নামক যে ভেরিয়েবলটা আছে যার ভিতরে ফাইভ ছিল এবং যার একটা সেই ভেরিয়েবলটার ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে পয়েন্ট করবে এর কাজটা হচ্ছে এটা পয়েন্টার পি ওকে তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে অন্য আর একটা ভেরিয়েবলের যে অ্যাড্রেস থাকবে সেই অ্যাড্রেসটা ও স্টোর করবে এবং ওই অ্যাড্রেসের ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকবে সে সেই ভ্যালুটার দিকে ও পয়েন্ট আউট করবে বাট বাট পয়েন্টার পি ওই হ্যাঁ পয়েন্টার পি কী করবে ওই ভ্যালুটাকে ও পয়েন্ট করবে এর আমি যখনই কোনো প্রোগ্রামের ভিতরে লিখবো পয়েন্টার পয়েন্টার ফি তার মানে হচ্ছে গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল যদি অ্যানাদার ভেরিয়েবলটা আমি ধরি এখানে এ তাহলে আমি বলবো গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ এ এর যে অ্যাড্রেসটা থাকবে তারপর আমি কি করবো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে দেন ওই অ্যাড্রেসের ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটাকে তুমি পয়েন্ট আউট করবে ফাইন তাহলে আমরা তাহলে দেখো যদি আমি অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস যদি আমি ফার্স্টে অ্যাসাইন করে না দিই তাহলে কিন্তু কখনো আমি ওই অন্য আর একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু কিন্তু আমি কখনোই পাবো না ঠিক আছে কনসেপ্টটা আমি আরও ক্লিয়ার করছি দেখো সাপোজ আমি এই প্রোগ্রামে আসলো এই প্রোগ্রামটা দেখো অন্য আরও একটা প্রোগ্রাম তোমরা এই প্রোগ্রামটা দেখো এই প্রোগ্রামটার ভিতরে আমি কিছু জিনিস আগে থেকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো বেশ কিছু জিনিস আমি চেঞ্জ করছি ফাংশনটাকে ফাংশনটা যখন রান হলো দেখো এখানে ইন্টারজার এ ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টারজার বি ইকুয়াল টু টেন 
এবং ফাংশনটা তোমার ফার্স্টে যে বেল ছিল ফাইভ আর দশ এটা আমি ফার্স্টে দেখতে পেয়েছি এগুলো ফাইভ এগুলো দশ এবং আমি একটা ফাংশন কল করলাম যে ফাংশনটার কাজ হলো এ আর বি যে দুইটা ভ্যালু আমি নিলাম সেই দুইটা ভ্যালুকে ও এক্সচেঞ্জ করবে ঠিক আছে এক্সের ভিতরে ওয়াইটা চলে যাবে আর ওয়াইয়ের ভিতরে এক্সের ভ্যালুটা এসে যাবে এখানে তো দেখো এখানে এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন এটা রান করলাম প্রোগ্রামটা তখন দেখো এর ভিতরেও ভ্যালু ছিল ফাইভ এবং এক্সচেঞ্জ করার পরেও কিন্তু এর ভিতরে ভ্যালু ফাইভই আছে কিন্তু যেখানে ভ্যালু হওয়ার কথা ছিল দশ তাই না কারণ আমি এখানে দুইটা ভ্যালুকে আমি এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছি তো আবার দেখো বিয়ের ভিতরে ভ্যালু আছে দশ এবং সেম ভ্যালুটাই আবারও পরেও আছে বিয়ের ভিতরে দশ তার তার মানে কোনো এক্সচেঞ্জ এখানে হয়নি ঠিক আছে হ্যাঁ এখানেই হচ্ছে মেন সমস্যাটা এক্সচেঞ্জ হয়নি সেটা বলা ভুল অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জটা হয়েছে লোকালভাবে লোকালভাবে বলতে আমি বোঝাচ্ছি দেখো এখানে যদি আমি এটাকে কমেন্ট করে দিই আর এটাকে আমি রান করি তাহলে আমি যদি এটাকে রান করছি দেখো এখানে তোমার বিফোর এ ইকোল্ট হচ্ছে ফাইভ আর বি ইকোল্ট হচ্ছে তোমার দশ ঠিক আছে বাট আফটার এক্স এক্স ইস ইজ ইকোল্ট হচ্ছে দশ ওয়াই ইকোল্ট হচ্ছে ফাইভ ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভ্যালু অবশ্যই চেঞ্জ হয়েছে বাট লোকাল লোকাল ভেরিয়েবলগুলি চেঞ্জ হয়েছে লোকালভাবে চেঞ্জ হয়েছে মেইন ফাংশনের ভিতরে কিন্তু ভ্যালু কোনো চেঞ্জ হয়নি মেইন ফাংশনের ভিতরে ফার্স্টেও এ ইকোয়াল টু ফাইভ ছিল বি ইকোয়াল টু ছিল দশ এবং যখন আমি ভেরিয়েবল দুটোকে এক্সচেঞ্জ করলাম তার পরে যখন আমি আবারও এটাকে কল করলাম তখন দেখলাম যে ভেরিয়েবল এ ইকোয়াল টু ছিল ফাইভ বি ইকোয়াল টু ছিল দশ কিন্তু তার মানে কি এটা আমি লোকালভাবে আমি লোকালভাবে ভেরিয়েবলগুলোকে আমি এক্সচেঞ্জ করতে এক্সচেঞ্জ আমি যদিও করলাম বাট আমি মেইন ফাংশনে কিন্তু আমি এই ভেরিয়েবলের কোনো চেঞ্জ হয়নি এ ইকোয়াল টু যা ছিল বি ইকোয়াল টু যা ছিল দেন ভেরিয়েবল ফাংশনটাকে কল করার কল করার কল যখন আমি করলাম দেন তারপরও কিন্তু সেম ভ্যালু দুটোই ছিল ঠিক আছে বাট এখন যদি আমি পয়েন্টারের কনসেপ্টটা ইউজ করি তার মানেটা হচ্ছে আমি নিশ্চয়ই পয়েন্টার কি করে অ্যাড্রেস পাস করে রাইট আমি এখানে দুটো অ্যাড্রেস পাস দুটা অ্যাড্রেস পাস করলাম আর পয়েন্টার ভেরিয়েবল তো অ্যাড্রেস অবশ্যই ক্যারি করে এখানে দেখো এখানে আমি অ্যাড্রেস পাস করলাম এর যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা আমি পাস করলাম বি এর যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা আমি এখানে পাস করলাম ওকে এবং আমি কি করলাম অন্য আর একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল নিলাম এখন দেখো আমি পয়েন্ট পয়েন্টার এক্স যখন লিখলাম তার মানেটা হচ্ছে গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ এক্স দেন ওই অ্যাড্রেসের ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে তুমি টেম্পের ভিতরে রাখো ফাইন নেক্সট লাইনের নেক্সট লাইনটা হচ্ছে এরকম গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ ওয়াই গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ এক্স দেন ওয়াইয়ের ভিতরে তুমি যে ভ্যালুটাকে পেলে সেই ভ্যালুটাকে তুমি এক্সের ভিতরে রেখে দাও ফাইন দেন আমি কী করলাম গো টু দ্য অ্যাড্রেস অফ ওয়াই সেখানে গেলে ওকে দেন টেম্পের ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে তুমি ওয়াইয়ের ভিতরে রাখো আর একটা জিনিস তো সবাই জানো যে আমরা যখন কোনো একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করি তখন আমরা এই ডাইরেকশনে করি ওকে কখনোই এই ডাইরেকশন কখনোই করছি না সি ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে আমরা এভাবে করছি তো আমরা টেম থেকে ওয়াইয়ের ভিতরে যাচ্ছি ওকে এখন দেখো আমি যখনই এই ফাংশনটাকে যখন আমি রান করছি তার যখন আমি রান করছি আচ্ছা টেম এখন আমি যখন এই ফাংশনটাকে এই ফাংশনটাকে যখন আমি কল করব ওকে এখানে পয়েন্টার এক্স হবে মানে পয়েন্টার ওয়াই হবে ওকে দেখো এ ইকোয়াল টু ফাইভ বি ইকোয়াল টু দশ এ ইকোয়াল টু দশ বি ইকোয়াল টু ফাইভ মেইন ফাংশনের ভিতরে খেয়াল করো মেইন ফাংশনের ভিতরে 
মেইন ফাংশনের ভেতরে যে প্রিন্ট এফ আছে সেখানে এর ভ্যালুটা ফার্স্টে ছিল ফাইভ সেখানে এর ভ্যালুটা সেকেন্ড হলো দশ বির ভ্যালুটা যেখানে ছিল দশ সেখানে হয়ে গেলো ফাইভ তার মানে এইখানে যে ভ্যালুটা এক্সচেঞ্জ হলো সেটা কিন্তু কোনো টেম্পোরারিভাবে এক্সচেঞ্জ হয়নি টেম্পোরারিভাবে হয়নি এই ভ্যালুটা এক্সচেঞ্জ হয়েছে পারমানেন্ট ওয়ে পারমানেন্টলি আমি এই কারণে বলছি যে মেন ফাংশনের ভিতরে আমি যে দুইটা ভ্যালু আমি অ্যাসাইন করেছিলাম যে দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে সেই দুইটা ভেরিয়েবলে আমি আবার সেকেন্ড টাইম আবারও আমি কল করার পরে আমি দেখলাম যে দুইটা ভেরিয়েবল এক্সচেঞ্জ হয়েছে তার মানে আমি পারমানেন্টলি এক্সচেঞ্জ করেছি এর কারণটা হচ্ছে আমার যদি এটা একটা মেমোরি হয় কম্পিউটারের মেমোরির ভিতরে অনেকগুলি সেল থাকবে ঠিক আছে সেল থাকবে তো সেই সেলের ভিতরে এ হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস বি হচ্ছে আর একটা অ্যাড্রেস ওকে আমি এই অ্যাড্রেস দুটোকে আমি ফাংশনের ভিতরে আমি পাস করলাম এবং ফাংশনটার ফাংশনটা যদি হয় অন্য একটা সাপুটিন ধরলাম এইখানে ওই ফাংশনটা কি করলো ওই দুইটা ভেরিয়েবলকে চেঞ্জ করে দিল এবং চেঞ্জ করার চেঞ্জ যখন করলো তখন আমি আবার কি করলাম এই দুইটা ভেরিয়েবলকে আমি আবারও প্রিন্ট করলাম প্রিন্ট করার পরে দেখলাম যে ওর ফার্স্টে যে ভ্যালুটা ছিল হ্যাঁ ফার্স্টে যে ভ্যালুটা ছিল আর সেকেন্ডে যে ভ্যালুটা আমরা পাই এইখানে যে ভ্যালুটা আমরা পাই সেই ভ্যালুটা দুইটা সেম না তার মানে এই ভ্যালুটাকে পারমানেন্টলি ও চেঞ্জ করে দিয়েছে ঠিক আছে তো পয়েন্টারের মাধ্যমে আমি পারমানেন্টলি জিনিসটাকে ফুলি চেঞ্জ করতে পারি এখন আমি একটা জিনিস দেখাই দেখো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো এক্স আর ওয়াই এক্স আর ওয়াই এর যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসটা লাগে মানে অতটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না অতটা ইম্পর্টেন্ট না তো আমরা এই সম্পূর্ণ লেকচারের মাধ্যমে এই একটা জিনিসই বুঝলাম যে আমরা পয়েন্টারের মাধ্যমে যে ভ্যালুগুলি আমরা এক্সচেঞ্জ করছি সেগুলি পারমানেন্টলি ফুলে পারমানেন্টলি এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মেইন ফাংশনের ভিতরে বাট আমি পয়েন্টারের মাধ্যমে যদি আমি এক্সচেঞ্জটা না করি সিম্পল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যদি আমরা এক্সচেঞ্জ করি তাহলে সেই এক্সচেঞ্জটা হবে শুধুমাত্র লোকালভাবে এক্সচেঞ্জ করা হবে পারমানেন্ট অর্থাৎ মেইন ফাংশনের ভিতরে তার কোনো চেঞ্জ হবে না পয়েন্টারের কনসেপ্টটাই হচ্ছে এইটা আমি আজকাল হচ্ছে অন্য আর একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল ওকে তাহলে লোকাল ভেরিয়েবল সরি লোকাল ভেরিয়েবল আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল ওকে তো লোকাল ভেরিয়েবলটা হচ্ছে সেই ভেরিয়েবল যেটা কোনো ফাংশনের ভিতরে থাকবে না সব ফাংশনের বাইরে দেখো ইঞ্চ এ যে ভেরিয়েবলটা সেটা কিন্তু সব ফাংশনের বাইরে ইভেন মেইন ফাংশনেরও বাইরে কিন্তু যদি কখনো কোনো একটা ভেরিয়েবল ফাংশনের ভিতরে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো লোকাল ভেরিয়েবল আর ফাংশনের বাইরে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো গ্লোবাল ভেরিয়েবল আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবলের বাই ডিফল্ট যে ভ্যালুটা থাকে সেটা হচ্ছে শূন্য আর লোকাল ভেরিয়েবলের বাই ডিফল্ট যে ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে একটা গার্বেজ ভ্যালু ওকে সেটা হচ্ছে একটা গার্বেজ ভ্যালু তো আমি সেটাকে দেখাচ্ছি তো এই প্রোগ্রামটা যদি আমি এখন রান করি দেখেন আমি এখানে ইঞ্চ এর ভ্যালুটা যখন আমি প্রিন্ট আউট করলাম তখন কিন্তু আমি এখানে শূন্য পাচ্ছি আমি আগে বলেছি বাই ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলের শূন্য শূন্য পেলাম কিন্তু ইঞ্চ বিয়ের যে ভ্যালুটা পেলাম সেটা কিন্তু থার্টি এইট যেটা কখনোই আসতে পারে না সেটা হচ্ছে একটা গার্বেজ ভ্যালু রাইট তো আর সেই জন্যই কিন্তু আমরা দেখবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভিতরে আমরা ফার্স্টে লোকাল যে ভেরিয়েবলটা থাকে সেটাকে আমরা ফার্স্ট ইনিশিয়ালাইজ করে নিই হয় হয় আমরা আগে লিখে নিই যে ইট বি ইকুয়াল টু ওয়ান বা ইট বি ইকুয়াল টু শূন্য ফার্স্টে ফার্স্ট একটা ফার্স্টে যে কোনো একটা ভ্যালুকে আমি অ্যাসাইন করে নিই যাতে কোনো গার্বেজ ভ্যালুটা না আসে ওকে এটা হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল আর একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে তোমার পার্থক্য তো আজকের পুরো লেকচারে আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সিম্পল যে ভেরিয়েবল থাকে সেই ভেরিয়েবলের সাথে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের পার্থক্য হচ্ছে সিম্পল ভেরিয়েবল একটা ভ্যালু 
स्टोर करें पॉइंटर वेरिएबल जेटा थे से एड्रेस स्टोर कर जार एड्रेस स्टोर कर जार एड्रेस स्टोर कर तार भरे जो भेलूट आई भेलूटा के पॉन्ट करके भेलूटा के पॉन्ट कर और पॉन्टारे मध्यमें हमें पार्मान्ट भाव भू चेज करते पॉन्टारे माध्यम कि करते परमान्ट भाव भू चेज करते सीम्पल वेरिएबल मध्यमें पार्मान्ट भावे भू चेज करते पर हमें देख ल ग्लोबल वेरिएबल और तुम्हार लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बै डिफल्ट एक भू थे शून्य और लोकल वेरिएबल बै डिफल्ट भू हे एक गार्बेज भू ओके आज के मत ये थैंक यू